一边就是现在民进党政府还是执迷不悟。那我觉得惨的就是台湾人民，比如说这次水果事件，对不对？呃。被禁了莲雾，还有世家之后，那小英总统呢？大家也很快的出来出一张嘴，他就说：“呃，我要帮农民讨公道。”那怎么讨？我先问赖清德副总统也说：“我们要作为农民的后盾，你怎么做？做什么？”对呀、啊，而且他们我觉得，虽然他那个产值哦，在整个台湾跟中国大陆的产值几乎是比例是非常的低啊，大家都每一年大家都几，就是差不多是。几亿就是叫五六十亿，跟我们那两千多亿比起来，产值是非常的低。但是你不要忘记哦，蔡英文每次在选举的时候，对我们这些农民都是提出非常温暖的呼吁，对，好不好？所以这些农民，你看看他们是怎么样的信任你这样的一个政府。我随便讲一个例子好了，你知道，我们用屏东来看，屏东是金钻凤梨最大的出产的哦。我们就有个县议员就去问那个潘孟安，就讲说去年。我们出去到跟中国大陆的整个的整个的销售是两千五百八十六万吨，那两千五百两千五百八十多吨，那跟中今年好了，今年没有中国大陆之后呢，只剩下八千多，以前是两万五，现在剩下八千多，所以整个的销售金额真的今年只有去年的三十四 percent 而已。你说这就是最基本的例子啊！你这样搞半天，去年我们大家都用力吃凤梨，对不对？今年三月都用力吃凤梨，可是没有中国大陆这个市场，你马上，即使你卖到韩国、日本、新加坡、香港任何地方去，但是你整个的数值就是差这么多，这是很现实的。对，我们大家用力吃也不吃那么一次，事件来的时候我们就吃，就吃这么一次，大家用力吃，用力吃。我们的农民是每一年都要的，你可以有每一年都这样十亿十亿这样花吗？对不对？所以不是很爽的，你真的不是很爽的。用数据就来告诉我们，任何其他除了中国大陆，任何新南向，任何日本、韩国，全部加起来，比对一下就知道嘛。金钻凤梨比对一下，马上就是只这还是一个三十项而已、哦，对，一个品项、哦，更不要说。而且，千惠，我们都很喜欢吃凤梨，因为凤梨有凤梨酵素，我们吃的会健身。对，但是谢卡，嗯，还有我们的莲雾，莲雾不是很甜，对，但是谢卡又是。就是很甜，然后又很容易碰撞，对，没有人那么像凤梨一样，哎，这么受欢迎哎、啊，对，所以你要每个人都去吃那些。顶多就吃这么一次，好不好？表达我们的对农民的支持。那明年，而且世家和莲雾在对对大陆市场的依赖度呢，比凤梨还高。很高啊！你看我们的那个凤梨世家，台东的凤梨世家几乎百分之九十八，对，可以说是百分之百，全部都是外销到中国大陆去。你知道这些农民，哎，要种到这种程度，说断就断，这种程度，对他们都是损失很大。你不要看，只是多少，像小小的那些，对农民损失多多大，所以真的不是用嘴巴喊。我觉得一天到晚喊那个民主水果什么水果，我觉得那个东西都是很不负责任的。给你喊一次，明年谁还在乎这些人，对不对？你没有彼此之间的平台，像过去还有透过一些的平台等等之类，而且你还骂人家说。政治阴谋等等，哎，买方市场在人家中国大陆，人家爱买不买，你还怪人家？人家给你的就是政治红利，你要收回来又怎么啦？对啊，他就是这样子啊，他就是这本来就是红利嘛，而且太多时候你都会知道，就是说，其实我们这些标准放到纽西兰、放到日本，其实过不了关的，因为然后中国大陆常常就是。他是对我们倾斜，我必须这样说。对了，检验一下，然后可以的话就让你进来。其实那种标准来说是比较宽松的。所以我们去告什么 WTO， 我真的是告爽的哈，告爽的。而且我们有那么多人家进口的，我们有很多东西都不准人家进口。你说要找到平衡，我们是失衡的。在失衡的状况之下，你拿去告什么？对不对？所以有些时候，陈吉仲随便去告，这个也是做做样子了哈、啊。就啊就去告啊。我们常常就讲嘛，不是我们每个人在吵架，我们说我要告你啊，每个人就说啊，你就去告啊，给我看一下好不好？你就去告、啊，然后后面就没有下文。陈吉仲不是在做同样的事情吗？你就告给我们看啊，就告给我们看啊。即使告得成，你要花多少时间？我还是对这些农民感到非常的，真的为他们感到非常的痛心。对，因为我跟你讲，你就是嗯，你说好吗？那你就放弃大陆市场也可以啊，也没有什么不行啊。那你放掉了大陆市场，然后呢？是啊。你要去哪个市场？那今天看到很多农民出来在那边。哪一就是说，我真的是可不可以请政府不要放弃大陆市场？要不然没路啊！而且我告诉你，像我们屏东的农民就讲啊，我们以前的靠天吃饭，好不好？靠天吃饭。然后呢，今天没有台风，我就有收成。他说我从来不知道有一天，我竟然发现天可以靠了，买有了这些成品之后，我竟然卖不出去。嗯。
这些产品我卖不出去，那如果卖不出去的话，不是政府的责任吗？那不那不然要你政府干什么？所以这一部分里面大家都在哀嚎，而且不要忘记，这些都是投票给你们的选民哎，你既然用这个态度，之前给大家信誓旦旦如何如何，陈吉仲不是信誓旦旦告诉大家吗？政府挺你们。挺一次十亿发给你们，然后呢，我还是要问明年呢、后年呢、未来该怎么办？而且你要转转做，告诉我转做的措施，冷链可以，但是那个系统不是农民，是要我们协助他们。你的这些做法到底在哪里？没有看到吗？没有看到吗？对对一讲再讲，一讲再讲，他、啊、不是都在重复上次那个凤梨事件吗？对不对？对，然后等到下一次，如果又有什么水果，有啊，柑橘跟苹芒果干、啊啊，对对对对。然后如果说又被禁的话，那我觉得就再来一次，再来一次，哦、再来一次，然后再说要告。所以所以说到底，就是你你你蔡英文政府要怎么样嘛？就很多人讲说，你就不捡这种便宜，你只想捡便宜，就是一边你就是领这种抗中红利啊，你的抗中秀动不动就来一下，那一边呢，你要对岸让利。啊、哦！大家不让的时候呢，你就又被你指着鼻子骂。对，那天下有这么好的事啊？当然，那你如果不想要做，什么都不要靠别人，那你就告诉我们靠自己。那你告诉我怎么样靠自己嘛？对不对？我们的内需市场不足以撑起这么多人、农民的利益嘛？那你又不要的话，那有一些相关的，就成如我刚刚所提到的，你要协助转做，好了，你就不要你不要种这么多，或者协助我们的冷链系统，可以包，让我们可以更长的时间可以保温、保存、保冷。然后送到不同的地方，你都没有在做，然后又开始骂人家，对不对？还是一句话嘛，中国大陆是买方市场，让利给你，你他今天不爽，不卖给你，老娘不想买你东西，不行吗？钱在我身上，我当然可以啊。啊那你、啊、你有什么好骂我的？对，对不对？我我以前对你好，好像就一副一倍一副在对对你好好下去。如果没有的话，就就就就是我的错。世界上哪有这种道理啊？对不对？那蔡政府还是一张嘴巴，就告诉大家，好吧，那就。怎么样？所以对于这件事，你也不乐观，你也觉得他们也就是这样子和稀泥，稀里糊涂就下去了，一直等到下一次什么水果再来。那你你如果不这样子的话，那我请问，从凤梨开始到现在这六个月、半年来说，你确实没做什么吗？你你到底做什么？你都已经有预先知道会有这些状况，那你请问你给这些农民一些事情的警讯，或者协助他们去做一些我刚刚说的一些转做的工作，或者你在很多的系统你帮我们建制好没？没有嘛？你就是等着一件事情发生之后开始骂老公嘛，骂完之后呢，继续就等着，等着话下一个东西再来，再继续骂。他这个模式不是一模，这个剧本不是一演很多次了吗？可是对他们来说，这个就是抗中牌哎，就是你知道是助攻哎。所以我就觉得很多的网友就开始喊了、啊，我们开始吃这个，我们要开始吃这个，配合的义和团又来了。但是但是你可以吃到什么程度？真正受害的就是我们那些农民嘛，真的，你不知道什么事情都归咎。归归咎那种买方，没有人在归咎买方的这个这个问题的啦，好不好？我觉得确实，确实这个事情很容易被他们拿来啊、呃、政治操作。反正任何事情只要跟中国大陆有关的，都非常容易拿来。而且你，但是我必须要说呢，有用啊，嗯，有用。但是很多过去到现在，你不不觉得都蛮有用的吗？对于很多人来说，他们就是有用嘛。反正大家就是何不能把它吃下去，何不能把它挺下去，然后挺完这一波，年轻人觉得很爽。可是之后呢，那些年老的老农。中了老半天还是没有人，你有再去关切他们吗？你没有吗？你就是挺一时而已嘛。那挺完之后就没有了。但网民可以如此啊，你蔡政府可以如此吗？这才是最大的问题嘛。别人可以做，不见你就可以啊。你是我们的政府哎、欸